हेलो गाइस वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस आई एम ध्रुवी और आज हम देखेंगे टाइमर मोड्स के बारे में तो टाइमर का हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन देख लिया है तो उसमें हमने देखा था देर आर फोर मोड्स मोड जीरो मोड वन मोड टू मोड थ्री आउट ऑफ विच थ्री आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट इज मोड जीरो वन एंड टू सो लेट एस स्टार्ट विथ मोड वन फर्स्ट तो जो था हमारा टाइमर वो सिक्सटीन बिट टाइमर है सो इट इज अक्सटीन बिट टाइमर देर फोर इट अलाउज वैल्यूज ऑफ सो वैल्यूज कहाँ से अरेंज करेंगी जीरो 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 से लेके एफ 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 हेक्सा डेसिमल तक राइट right? तो ये वैल्यूज हमारे टी एल एंड टी एच में जाएंगे आफ्टर टी एल एंड टी एच आर लोडेड विद सिक्सटीन बिट इनिशियल वैल्यू द टाइमर मस्ट बी स्टार्टेड सो एक बार उसमें हमने इनिशियल वैल्यू डाल दी तो हमारा टाइमर जो है वो स्टार्ट होना चाहिए तो हम टाइमर को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं वी हैव एन इंस्ट्रक्शन कॉल्ड एज सेट बिट तो हम क्या कर सकते हैं सेट बी टी आर जीरो और सेट बी टी आर वन डिपेंडिंग ऑन कौन सा टाइमर हम यूज कर रहे हैं तो अगर हम टाइमर वन यूज कर रहे हैं तो विल स्टार्ट टाइमर वन अदरवाइज विल स्टार्ट टाइमर जीरो यूजिंग सेट बी टी आर जीरो सो फर्स्ट इज टू लोड द वैल्यूज सेकेंड इज टू स्टार्ट द टाइमर आफ्टर द टाइमर इज स्टार्टेड इट स्टार्ट टू काउंट अप अंटिल इट रीचेस एफ 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 एच तक यानी कि एक बार हमने टाइमर को स्टार्ट कर दिया तो इट विल स्टार्ट काउंटिंग अप अंटिल इट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है एफ 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 एच तक वाई बिकॉज इट इज सिक्सटीन बिट सो वेन इट रोल्स ओवर फ्रॉम एफ 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 एच टू जीरो 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 यानी कि एक बार वो अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया तो इट विल अगेन रोल बैक टू इट्स इनिशियल वैल्यू यानी कि इट विल गो बैक टू जीरो 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 तो एक बार जब वो एफ 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 तक पहुंचने के बाद जब वो वापस जीरो पे आएगा तो इट विल सेट अ फ्लैग हाई एंड व्हाट इज दैट टी एफ ओके तो इट सेट्स हाई अ फ्लैग बिट कॉल्ड टी एफ तो टी एफ रेज हो जाएगा इट विल बी वन नाउ सो वन ऑप्शन वुड बी टू स्टॉप द टाइमर तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एक ये कि अगर वो रोल बैक करके वापस जीरो पे आए तो हम टाइमर को स्टॉप कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू कर सकते हैं तो वॉट इफ वी वॉन्ट टू स्टॉप द टाइमर तो हम यूज कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन सी एल आर टी आर जीरो अगर हम टाइमर जीरो यूज कर रहे हैं एंड क्लियर टी आर वन अगर हम टाइमर वन यूज कर रहे हैं आफ्टर द टाइमर रीचेस इट्स लिमिट एंड रोल्स ओवर इन ऑर्डर टू रिपीट द प्रोसेस यानी कि अगर हमें उसे स्टॉप नहीं करवाना बट सेम लूप को प्रोसेस में डालना है तो वॉट वी कैन डू इज इन ऑर्डर टू रिपीट द प्रोसेस द रजिस्टर्स टी एच एंड टी एल मस्ट बी रीलोडेड विद द ओरिजिनल वैल्यू तो हम क्या कर सकते हैं टी एच और टी एल में वापस वैल्यू को लोड कर सकते हैं एंड टी एफ मस्ट बी रीसेट टू जीरो ओके सो दैट अगेन क्या होगा एक बार वो इनिशियल वैल्यू से हमने उसे लोड कर दिया फिर से वो अपने मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा आफ्टर इट रीचेस एफ 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 एच तक तो वो वापस जीरो पे आएगा राइट right? तब वो टी एफ को वन कर रहा है इफ यू वॉन्ट टू क्लियर इट विल यूज क्लियर इंस्ट्रक्शन अदरवाइज हम क्या करेंगे टी एच टी एल में हमारा वापस ओरिजिनल वैल्यू लोड करेंगे एंड टी एफ को जीरो करेंगे सो दिस इज अ स्मॉल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ठीक है तो हमने देखा था ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई ट्वेल्व नाउ सी स्लैश टी बार इज इक्वल टू जीरो बिकॉज वी आर यूजिंग टाइमर तो हमने ये देने के बाद फिर हमें टाइमर स्टार्ट करना था टाइमर स्टार्ट करने के बाद हम टी एच टी एल में ओरिजिनल वैल्यू लोड इन करेंगे वंस इट रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू यानी कि एफ 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 तक पहुंच गया तो वो रोल ओवर करेगा जीरो पे राइट right? एंड तभी क्या होगा जो हमारा टी एफ फ्लैग यानी कि ओवरफ्लो फ्लैग है वो क्या हो जाएगा दिस विल बी रेस्ड इट विल बी इक्वल टू वन ओके उसके बाद हमें क्या करना है आइडर क्लियर और इफ यू वॉन्ट टू रिपीट द प्रोसेस तो हमें वापस से टी एच और टी एल में वी हैव टू लोड इन द ओरिजिनल वैल्यूज ओके सो वट आर द डिफरेंट स्टेप्स फर्स्ट इज लोड टी मोड वैल्यू रजिस्टर इंडिकेटिंग विच टाइमर टू बी यूज एंड विच टाइमर मोड तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कौन सा टाइमर हमें यूज करना है और उसको कौन से मोड में यूज करना है वो डालेंगे नेक्स्ट टी एच और टी एल में उनके इनिशियल काउंट डालेंगे देन विल स्टार्ट द टाइमर विल मॉनिटर द टी एफ लाइक कि वो अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा या नहीं तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस इंस्ट्रक्शन जे एन बी टी एफ कॉमा टारगेट राइट टारगेट इज अ लेबल दैट इज गिवन राइट तो इट विल कीप ऑन चेकिंग की टी एफ रेस हुआ या नहीं टी एफ रेस हुआ या नहीं ठीक है एंड गेट आउट ऑफ द लूप वेन टी एफ बिकम्स हाई तो जैसे ही हमारा टी एफ वन हो जाता है तो वी हैव टू कम आउट ऑफ द लूप स्टॉप द टाइमर ओके क्लियर द टी एफ फ्लैग फॉर द नेक्स्ट राउंड सो अगेन अगर तुम्हें वापस से यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा वी हैव टू सेट टी एफ इज इक्वल टू जीरो गो बैक टू 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 लोड टी एच एंड टी एल अगेन तो अगेन हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा इफ यू वॉन्ट टू री यूज
तो क्योंकि हमने मोड वन पढ़ लिया तो मोड जीरो विल बी मच इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर एस तो मोड जीरो क्या करेगा सेम काम करेगा जैसे हमने मोड वन किया था एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दिस इज नाउ अ थर्टीन बिट टाइमर जो हमने मोड वन किया था दैट वॉज सिक्सटीन बिट टाइमर का हम यूज कर रहे थे बट यहां पर इट इज जस्ट थर्टीन बिट का यूज होने वाला तो द थर्टीन बिट काउंटर कैन होल्ड वैल्यूज तो थर्टीन बिट का जो वैल्यू होल्डिंग कैपेसिटी है दैट इज फ्रॉम जीरो 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 टू वन एफ 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 हेक्साडेसिमल तो जो हमारा जो एफ 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 था उसके जगह पे अभी वन एफ 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 है ठीक है दिस इज द ओनली डिफरेंस सो जब वो इस मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा उसके बाद वो रोल ओवर करेगा यानी कि इसके बाद वो जीरो पे आ जाएगा एंड जैसे ही ये हुआ तो टी एफ क्या हो जाएगा वन हो जाएगा इट विल बी रेस्ड सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन मोड वन एंड मोड जीरो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोड इज मोड टू सो इट इज एट बिट टाइमर ठीक है तो अभी हमारे पास एट बिट टाइमर देर फोर इट अलाउज ओनली वैल्यू सो उनकी रेंज uh, क्या होगी फ्रॉम जीरो जीरो टू एफ एफ एच तक की होगी सो विल लोड दिस इन टू टाइमर्स रजिस्टर टी एच सो टी एच में हमने ये वैल्यू डाल दी आफ्टर टी एच इज लोडेड विद द एट बिट वैल्यू तो जैसे ही हमने वैल्यू डाली एट जीरो फाइव एन क्या करेगा उसका कॉपी टी एल को देगा देन द टाइमर मस्ट बी स्टार्टेड उसके बाद हमारा टाइमर स्टार्ट होगा सो वंस टी एच में वैल्यू जाएगा कॉपी ऑफ द सेम विल बी गिवन टू टी एल एंड देन हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा दिस इज डन बाय द इंस्ट्रक्शन सेट बी टी आर जीरो और सेट बी टी आर वन डिपेंडिंग ऑन द टाइमर ओके सो सेट बिट क्या करेगा इट विल स्टार्ट द टाइमर आफ्टर टाइमर इज स्टार्टेड यानी कि एक बार हमारा टाइमर स्टार्ट हो चुका है फिर इट स्टार्ट काउंटिंग अप ठीक है तो वो क्या करेगा इंक्रीमेंट करते जाएगा वैल्यू ठीक है सो इट स्टार्ट टू काउंट अप बाय इंक्रीमेंटिंग द टी एल रजिस्टर तो जो टी एल रजिस्टर में जो कॉपी आया था वो रजिस्टर अब काउंट इंक्रीज करेगा इंक्रीमेंट करेगा अंटिल इट रीचेस एफ एफ एच राइट सो एक बार अगर वो एफ एफ एच तक पहुंच गया तो इट विल अगेन रोल बैक फिर एफ एफ एच सॉरी एफ एफ एच का जीरो जीरो हो जाएगा फिर टी एफ वन हो जाएगा सेम ओवरफ्लो प्रोसेस है बस यही डिफरेंस है कि अभी यहां पर एट बिट का है सो वंस इट रीचेस एफ एफ उसके बाद वो जीरो पे आके रोल ओवर हो जाएगा यानी कि हमारा टी एफ फ्लैग रेज होगा टी एफ विल बी नाउ इक्वल टू वन ठीक है तो अगर हम टाइमर वन यूज कर रहे हैं तो टी एफ वन हो जाएगा अदरवाइज टी एफ जीरो डिपेंडिंग नेक्स्ट इज वॉट वेन द टी एल रजिस्टर रोल्स फ्रॉम एफ एफ टू जीरो एंड टी एफ इज इक्वल्स टू वन तो एक बार ये हो चुका तो अब क्या होगा अब जो हमारा टी एल है इट विल बी रीलोडेड ऑटोमेटिकली विद द ओरिजिनल वैल्यू केप्ट बाय द टी एच रजिस्टर तो हमने क्या देखा था पहले टी एच में वैल्यू जाता है ठीक है इसका ही कॉपी टी एल को मिलता है तो यहां पर क्या हुआ टी एल का हो गया ओवरफ्लो हो गया टी एफ वन हो गया तो अभी क्या करेंगे जो टी एच के पास वैल्यू है वो वापस रीलोड हो जाएगी अपने आप ही ठीक है सो टी एल इज रीलोडेड ऑटोमेटिकली विद द ओरिजिनल वैल्यू दैट इज केप्ट बाय टी एच रजिस्टर टू रिपीट द प्रोसेस वे मस्ट सिंपली क्लियर टी एफ तो ये प्रोसेस रिपीट करने के लिए टी एफ को जीरो करना है जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था एंड लेट इट गो विदाउट एनी नीड बाय द प्रोग्रामर टू रीलोड द ओरिजिनल वैल्यू तो बेसिकली हमें यहां पर प्रोग्रामर को वापस से ओरिजिनल वैल्यू देने की जरूरत नहीं है इट गेट्स ऑटो रीलोडेड दिस इज द रीजन वाई इट इज कॉल्ड एज ऑटो रीलोड ठीक है दिस मेक्स मोड टू एंड ऑटो रीलोड मोड इन कॉन्ट्रास्ट विथ मोड वन मोड वन में भी सेम हो रहा था कि इट रीच इज मैक्सिमम वैल्यू फिर रोल ओवर होता है फिर टी एफ वन हो जाता है बट वॉट वॉज द डिफरेंस कि हमें प्रोग्रामर को ओरिजिनल वैल्यू वापस से डालनी पड़ रही थी जबकि यहां नहीं दिस गेट्स ऑटो रिलोडेड सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोड जीरो मोड वन एंड मोड टू सो दीज आर द थ्री मोड दैट यू नीड टू नो केयरफुली फॉर एनी क्वेरीज यू कैन राइट टू अस इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो Please share it with your friends as much as possible. See you in next lecture. Till then, bye bye.